La campaña de la renta arrancó oficialmente este martes 11 de abril, ya que se abrió el plazo para presentar la declaración del IRPF 2022-2023 por Internet a través de la plataforma Renta Web de la Agencia Tributaria. Es el pistoletazo de salida de la campaña, que como todos los años presenta algunas novedades. También existe la opción de confeccionar el modelo 100 de forma telefónica o presencial en una de las oficinas de Hacienda, pero habrá que esperar unas semanas más para utilizar estos canales. La declaración que se presenta este año hace referencia al ejercicio de 2022 y hay tres maneras para confeccionarla, por internet, telefónicamente o de forma presencial. El servicio telemático, el más usado por más del 90% de los contribuyentes, es también el primero en estar disponible. Los contribuyentes que opten por este canal pueden solicitar el borrador y confeccionar la declaración a través del sitio web o la aplicación para el móvil de la agencia tributaria. A partir del 3 de mayo se podrá solicitar una cita previa para confeccionar y presentar la declaración de manera telefónica. Dos días después, el 5 de mayo, empezará a prestarse el servicio. La agencia tributaria recomienda tener lista la documentación necesaria para realizar el trámite, ya que la hora fijada para recibir la llamada de los funcionarios de Hacienda solo es indicativa. El día 25 arrancará el plazo para pedir atención presencial en una de las oficinas del organismo, que comenzará a darse el 1 de junio. También en este caso se podrá solicitar por internet o por teléfono. El día 29 finaliza la posibilidad de solicitar cita previa tanto telefónica como presencial. Con independencia del canal elegido, la campaña terminará para todos el 30 de junio. Sin embargo, si el resultado es ingresar, hay que tener en cuenta que el plazo límite para domiciliar el pago es de tres días antes, el 27 de junio. Recuerden que no siempre es obligatorio presentar la renta. En líneas generales deben presentar la declaración a aquellos contribuyentes que percibieran por ingresos del trabajo más de 22.000 euros durante el ejercicio, siempre y cuando tuvieran un único pagador o en caso de tener varios, la suma del segundo y posteriores no supere los 1.500 euros. Si este límite se sobrepasa, el umbral se reduce a 14.000 euros. En caso de estar en ERTE, hay que considerar que el Servicio Público de Empleo Estatal se considera como un pagador más. La agencia tributaria subraya que se debe analizar el origen de cada renta y su importe para saber si hay que presentar o no la declaración. Además, recuerda que hay casos en los que se exige el modelo 100 aunque no se superen los umbrales antes mencionados. Por ejemplo, ser beneficiario del ingreso mínimo vital, una ayuda que está exenta de tributar en la renta, obliga a presentar la declaración por IRPF, con independencia de la cuantía de sus ingresos. Más allá de los aspectos prácticos a la hora de presentar la declaración, hay varios cambios de contenido, aprobados tanto por el gobierno central como por los ejecutivos regionales, que se aplican a la campaña 2022-2023. Una de las novedades de esta campaña es que la deducción máxima por aportación a los planes de pensiones individuales baja de los 2.000 a los 1.500 euros, mientras que sube de 8.000 a 8.500 euros en el caso de planes de empresa. Además, las mujeres con hijos menores de 3 años que no estén trabajando podrán acceder a la ayuda por maternidad de 100 euros al mes, antes reservada a las ocupadas.